हेलो एवरीवन दिस इज नोमान सलीम लेक्चरार इन इकनॉमिक्स मैंने पीपीएससी लेक्चरार इकनॉमिक्स के टेस्ट प्रिपरेशन के लिए टेस्ट प्रिपरेशन सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मैं आपके साथ पास पेपर्स और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज शेयर करूंगा और साथ में उनके सॉल्यूशंस और कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करूंगा सो so, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें ताकि आप मेरी टेस्ट प्रिपरेशन सीरीज फॉलो कर सकें आज के फर्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ माइक्रो इकनॉमिक्स के कुछ एम शेयर करूँगा इनकम इलास्टिटी और डिमांड फॉर एन इन्फीरियर गुड इज पॉजिटिव जीरो नेगेटिव नन ऑफ दिस द करेक्ट आंसर इज नेगेटिव क्योंकि इन्फीरियर गुड्स के केस में जब भी इनकम बढ़ती है तो उनकी डिमांड कम हो जाती है इसलिए इन्फीरियर गुड्स के केस में इनकम इलास्टिसिटी लेस देन जीरो या नेगेटिव होती है और नॉर्मल गुड्स के केस में इनकम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन जीरो या पॉजिटिव होती है क्योंकि जब भी इनकम बढ़ती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी बढ़ जाती है नेसेसिटीज के केस में इनकम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन जीरो और लेस देन वन होती है लग्जरीज के केस में इनकम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन वन होती है कन्वेक्सिटी मीन्स एवरेजिज आर डैश देन एक्सट्रीम्स इसका करेक्ट आंसर है बेटर कन्वेक्सिटी इन डिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी है जो कि हमें यह बताती है कि एक ही गुड ज्यादा कंज्यूम करने से बेटर है कि हम टू गुड्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशन कंज्यूम कर लें ड्यूरिंग मनोपली दिब्रियम कंडीशन इज एम सी इज इक्वल टू पी एम सी ग्रेटर देन एम आर एम सी इज इक्वल टू एम आर नन ऑफ दीज द करेक्ट आंसर इज एम सी इज इक्वल टू एम आर यहाँ पर मैं आपको एक टिप देने लगा हूँ वो ये है कि आपने एक बात याद रखनी है कि जो भी मार्केट स्ट्रक्चर हो चाहे परफेक्ट कॉम्पिटिशन हो मनोपली हो नोपलिस्टिक कॉम्पिटिशन हो ओलिगोपली हो जो भी मार्केट स्ट्रक्चर हो हर मार्केट में इक्विब्रियम कंडीशन वहाँ पर होती है जहाँ पर एम सी इज इक्वल टू एम आर होता है During perfect competition, the firm would earn a normal profit when AC greater than AR, MC greater than MR, AC is equal to AR equal to MR, AR less than AC. The correct answer is C. AC is equal to AR equal to MR. Because perfect competition में normal profit वहाँ पे होती है जहाँ पे P equal to AR equal to MR equal to AC हो और super normal profit वहाँ पे होती है जहाँ पे P equal to AR equal to MR greater हो AC से और लॉस वहाँ पे होता है जहाँ पे पी इक्वल टू ए आर इक्वल टू एम आर लेस हो ए सी से एक बात यहाँ पे ये भी याद रखना जरूरी है कि परफेक्ट कंपटीशन में हमेशा पी इक्वल टू ए आर इक्वल टू एम आर होता है डिमांड कर्व इन केस ऑफ गिफन गुड इज नेगेटिवली स्लोप्ड वर्टिकल पॉजिटिवली स्लोप नन ऑफ दिस द करेक्ट आंसर इज पॉजिटिवली स्लोप क्योंकि गिफन गुड एक वाहिद गुड है जो डिमांड लो को वॉयलेट करता है डिमांड लो हमें यह बताता है कि जब भी किसी चीज की प्राइस बढ़ती है तो उसकी क्वांटिटी डिमांड कम हो जाती है लेकिन गिफन गुड के केस में यह है कि जब भी इसकी प्राइस बढ़ती है तो इसकी क्वांटिटी डिमांड भी बढ़ जाती है डिमांड कर्व इन केस ऑफ नेसेसिटीज इज मोर इलास्टिक लेस इलास्टिक वर्टिकल होरिजोंटल द करेक्ट आंसर इज लेस इलास्टिक डिमांड कर्व नेसेसिटीज के केस में लेस इलास्टिक होती है और लग्जरीज के केस में मोर इलास्टिक होती है इन केस ऑफ टू गुड्स फॉलोइंग यूटिलिटी अप्रोच अ कंज्यूमर इज इन इक्विब्रियम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स ओवर प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई ओवर प्राइस ऑफ वाई मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स ओवर प्राइस ऑफ एक्स लेस देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई ओवर प्राइस ऑफ वाई मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स ओवर प्राइस ऑफ एक्स ग्रेटर देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई ओवर प्राइज ऑफ वाई बोथ बी एंड सी द करेक्ट आंसर इज ए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स ओवर प्राइस ऑफ एक्स इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई ओवर प्राइस ऑफ वाई द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट अ कंज्यूमर शुड स्पेंड हिज लिमिटेड इनकम ऑन डिफरेंट कॉमोडिटीज इन सच अ वे दैट द लास्ट टू पी स्पेंड ऑन ईच कॉमोडिटी यील्ड हिम इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी इन ऑर्डर टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन वेन एम सी इज इक्वल टू ए सी दी ए सी इंक्रीजिज डिक्रीजिज रिमेन्स कॉन्स्टेंट नन ऑफ दीज द करेक्ट आंसर इज रिमेन्स कॉन्स्टेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पास पेपर्स में एम सी और ए सी से रिलेटेड काफ़ी दफ़ा क्वेश्चन आए हैं मुझे याद है कि ट्वेंटी फिफ्टीन में जब मैंने टेस्ट दिया था तो उस वक्त भी एम सी और ए सी से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे सो so, आपके लिए एम सी और ए सी का रिलेशनशिप जानना बहुत ज़रूरी है ताकि इसके बारे में जब भी कोई क्वेश्चन आए तो आप लोग ईजिली सॉल्व कर सकें आइए एम सी और ए सी को हम ग्राफिकली देखते हैं अगर ग्राफिकली हम देखें तो एम सी कर्व ए सी कर्व के मिनिमम पॉइंट से कट करके जाती है और जब एम सी ए सी से लेस होती है तो इस एरिया में ए सी फॉल कर रही होती है 
और जब एम सी इक्वल टू ए सी हो जाता है तो यहाँ पे ए सी कॉन्स्टेंट होती है और जब एम सी ए सी से ग्रेटर होती है तो इस एरिया में ए सी राइज कर रही होती है सो so, ये थी कंडीशंस जो हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं वन प्राइज ऑफ अ कॉमोडिटी इंक्रीज बाई थ्री परसेंट द्वान्टी डिमांडेड डिक्रीज बाई फाइव परसेंट द क्वान्टिटी इज सेट टू हैव प्राइज इलास्टिक डिमांड प्राइज इलास्टिक सप्लाई प्राइज इन इलास्टिक डिमांड प्राइज इन इलास्टिक सप्लाई अगर हम क्वेश्चन में देखें तो बात डिमांड की हो रही है इसलिए सप्लाई वाले ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए अब यहाँ पर हमने डिसाइड करना है कि प्राइज इलास्टिक डिमांड है या प्राइज इन इलास्टिक डिमांड है जब भी डिमांड में प्राइस के कंपैरिजन में ज़्यादा चेंज होता है तो डिमांड इलास्टिक होती है सो so, अगर हम क्वेश्चन में देखें तो डिमांड में 5 परसेंट चेंज आ रहा है और प्राइस में 3 परसेंट चेंज आ रहा है सो so, इसका मतलब डिमांड में ज़्यादा चेंज आ रहा है इसलिए द करेक्ट आंसर इज ए प्राइज इलास्टिक डिमांड आइए इलास्टिसिटी और डिमांड को हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं इलास्टिसिटी और डिमांड का हमें फॉर्मूला पता है कि परसेंटेज चेंज इन क्वान्टिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस और जब भी न्यूमिनेटर का आंसर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है तो आंसर ग्रेटर देन वन होता है इसलिए जब भी परसेंटेज चेंज इन क्वान्टिटी डिमांड ग्रेटर होगी परसेंटेज चेंज इन प्राइस तो इलास्टिसिटी का आंसर ग्रेटर देन वन होगा जो कि शो करेगा कि डिमांड इज इलास्टिक इसी तरह से अगर परसेंटेज चेंज इन क्वान्टिटी डिमांड लेस होगा परसेंटेज चेंज इन प्राइस तो इलास्टिसिटी का आंसर लेस देन वन होगा जो कि शो करेगा कि डिमांड इज इन इलास्टिक और अगर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इक्वल होगा परसेंटेज चेंज इन प्राइस तो इलास्टिसिटी का आंसर वन होगा जो कि शो करेगा कि डिमांड इज यूनिट इलास्टिक आपको ये सारा कॉन्सेप्ट आना चाहिए क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पेपर में आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन प्राइज ऑफ अ कॉमोडिटी इंक्रीज बाई फाइव परसेंट द्वान्टी डिमांडेड डिक्रीज बाई थ्री परसेंट द्वान्टिटी इज सेट टू हैव प्राइज इलास्टिक डिमांड प्राइज इलास्टिक सप्लाई प्राइज इन इलास्टिक डिमांड प्राइज इन इलास्टिक सप्लाई इस क्वेश्चन में भी सप्लाई वाले जो ऑप्शन है वो एलिमिनेट हो जाएंगे अगर हम क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे ज्यादा चेंज किस में आ रहा है ज्यादा चेंज प्राइज में आ रहा है डिमांड में कम चेंज आ रहा है तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अगर हम देखें तो परसेंटेज चेंज इन क्वान्टिटी डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइज तो इलास्टिसिटी का आंसर लेस देन वन आएगा इसीलिए द करेक्ट आंसर इज प्राइज इन इलास्टिक डिमांड वन प्राइज व कॉमोडिटी इंक्रीज बाई फोर परसेंट द क्वान्टिटी डिमांडेड डिक्रीज बाई फोर परसेंट द क्वान्टिटी इज सेट टू हैव यूनिट इलास्टिक डिमांड यूनिट इलास्टिक सप्लाई प्राइज इक्विब्रम डिमांड एंड सप्लाई इक्विब्रम अगर क्वेश्चन में देखें तो डिमांड और प्राइज में इक्वल चेंज आ रहा है सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अगर हम फोर परसेंट को फोर परसेंट से डिवाइड करें तो आंसर इक्वल टू वन आएगा जो ये शो करेगा कि डिमांड इज यूनिट इलास्टिक सो द करेक्ट आंसर इज ए यूनिट इलास्टिक डिमांड इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट समोपली कंपनी विल प्रोड्यूस दैट क्वान्टिटी एट विच द मार्जिनल रेवन्यू इक्वल टू एवरेज टोटल कॉस्ट प्राइज इक्वल टू मार्जिनल रेवन्यू मार्जिनल रेवन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट टोटल रेवन्यू इक्वल टू टोटल कॉस्ट जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी मार्केट स्ट्रक्चर हो चाहे मनोपली हो परफेक्ट कंपटीशन हो मोनोपलिस्टिक कंपटीशन हो ओलिगोपली हो हर मार्केट स्ट्रक्चर का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या इक्विब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट वो होता है जहां पे मार्जिनल रेवन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट होती है सो द करेक्ट आंसर इज सी मार्जिनल रेवन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट ये था हमारा आज का फर्स्ट लेक्चर अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ पास पेपर से लिए गए माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ और एम और उनके सोल्यूशन शेयर करूँगा और जब माइक्रो इकोनॉमिक्स ख़त्म हो जाएगी तो फिर मैं मैक्रो इकोनोमेट्रिक्स डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स इंटरनेशनल ट्रेड और पब्लिक फिनंस के इम्पॉर्टेंट एम और उनके सोल्यूशन शेयर करूँगा और ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहेगा सो so, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें ताकि आप मेरी टेस्ट प्रपरेशन सीरीज़ फॉलो कर सकें थैंक यू